As-tu déjà ressenti que quelqu'un t'ignorait et te suis-tu demandé quelle est la véritable faiblesse de cette personne Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler comment l'indifférence que tu affrontes peut en réalité refléter les plus grandes faiblesses de la personne qui t'ignore. En explorant les principes du stoïcisme, nous allons te montrer comment transformer cette situation en une opportunité de croissance et de renforcement personnel. Mes amis, cette vidéo va vous enseigner à utiliser l'indifférence comme un outil puissant pour développer la confiance en soi et la résilience. Vous allez comprendre pourquoi être ignoré en dit plus sur l'autre personne que sur vous et comment la sagesse stoïcienne peut vous aider à inverser la situation. Voulez-vous découvrir comment la patience, la gratitude et le détachement peuvent transformer votre vie Avez-vous déjà vécu des moments où vous vous êtes senti dévalorisé ou invisible Êtes-vous fatigué d'attendre de la reconnaissance Restez avec nous et apprenez à voir ces situations sous un nouvel angle. Vous êtes sur le point de découvrir la plus grande faiblesse de ceux qui vous ignorent et comment cela peut être la clé de votre liberté et de votre croissance personnelle. L'illusion du contrôle, pourquoi ignorer, est un signe de faiblesse. Parlons de quelque chose que beaucoup ne perçoivent pas, la véritable faiblesse derrière l'indifférence. Lorsque quelqu'un vous ignore, cela peut sembler qu'il ou elle contrôle la situation. Mais en réalité, cette attitude révèle une grande fragilité intérieure. L'indifférence est un masque qui cache des insécurités et des peurs que la personne ne veut pas affronter. Lorsque quelqu'un vous ignore, il ou elle essaie de contrôler la situation. Et cette tentative de contrôle montre que cette personne se sent menacée ou peu sûre d'elle face à vous. Ignorer est une façon de se protéger, d'éviter une confrontation directe avec ses propres vulnérabilités. Plutôt que de faire face à leurs sentiments, ces personnes choisissent de prétendre que vous n'existez pas, comme si cela pouvait résoudre quelque chose. Cette indifférence est une forme de fuite. Ceux qui se sentent vraiment en sécurité et confiants n'ont pas besoin d'ignorer les autres. Ils savent faire face à différentes situations de manière ouverte et honnête. Ignorer est un signe clair que la personne n'a pas la capacité émotionnelle d'affronter ce qu'elle ressent. C'est une tentative de masquer sa propre faiblesse, d'éviter de montrer tout signe de vulnérabilité. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à comprendre que le fait d'être ignoré n'est pas un reflet de votre valeur, mais des limitations de l'autre personne. Cela change complètement la manière dont vous abordez la situation. Au lieu de vous sentir diminué, vous pouvez ressentir de la compassion, sachant que leur indifférence est une barrière qu'ils ont érigée pour se protéger. Pensez au moment où quelqu'un vous a ignoré. Que cherchait cette personne à éviter Quel sentiment ou situation ne voulait-elle pas affronter Lorsque vous commencez à vous poser ces questions, vous voyez l'indifférence sous un nouveau jour. Elle ne concerne pas vraiment vous, mais les luttes internes que mène l'autre personne. Le stoïcisme nous enseigne à nous tourner vers l'intérieur et à comprendre nos propres réactions. Quand nous sommes ignorés, la réaction naturelle est de ressentir de la douleur ou de la frustration. Mais en comprenant la véritable faiblesse derrière cette indifférence, nous pouvons répondre avec sérénité. Nous pouvons voir cette situation comme une opportunité de croissance personnelle, de renforcer notre propre résilience et notre compréhension. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous ignore, rappelez-vous que cette indifférence est une illusion de contrôle, une façade qui cache des fragilités internes. Utilisez cette prise de conscience pour renforcer votre propre confiance et pour répondre avec calme et sagesse, comme le stoïcisme nous l'enseigne. Le miroir de l'indifférence reflète votre force intérieure. Explorons comment l'indifférence que vous rencontrez peut refléter votre propre force intérieure. Parfois, lorsque quelqu'un vous traite avec indifférence, la première réaction peut être la douleur ou la frustration. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous utilisiez cette indifférence comme un miroir Ce miroir peut révéler à quel point vous êtes fort, combien vous pouvez grandir et vous développer malgré le manque de reconnaissance des autres. Cette approche change complètement la dynamique, transformant un moment négatif en une opportunité d'amélioration personnelle. Chaque fois que vous faites face à l'indifférence, vous avez l'occasion de renforcer votre confiance en vous. Vous apprenez à ne pas dépendre de l'approbation des autres pour valider votre valeur. Cela est extrêmement puissant, car cela vous libère du besoin constant de reconnaissance extérieure. Lorsque vous parvenez à rester ferme et sûr de vous, même lorsque les autres vous ignorent, 
vous démontrez une résilience impressionnante. L'indifférence des autres peut être considérée comme un test de votre force intérieure. Lorsque vous réussissez ce test, vous réalisez que vous êtes plus fort que vous ne l'imaginiez. Chaque fois que vous ne vous laissez pas abattre par le manque d'attention ou par le rejet, vous renforcez votre confiance en vous. Cela ne signifie pas que vous devenez insensible, mais plutôt que vous apprenez à vous valoriser de manière indépendante. Cette perspective vous permet également de voir l'indifférence de manière plus objective. Au lieu de la prendre personnellement, vous pouvez commencer à comprendre que, souvent, l'indifférence des autres est davantage liée à eux qu'à vous. Ils peuvent être aux prises avec leurs propres insécurités ou distractions. Cela vous aide à ne pas internaliser l'indifférence comme une critique de votre valeur. En utilisant l'indifférence comme un miroir, vous pouvez également commencer à identifier les domaines où vous souhaitez vous améliorer, non pas parce que les autres l'attendent de vous, mais parce que vous voulez être la meilleure version de vous-même. Cette autocritique constructive est essentielle à la croissance personnelle. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler l'indifférence des autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction à celle-ci. En adoptant cet état d'esprit, vous transformez les situations difficiles en opportunités pour renforcer votre résilience et votre confiance en vous. Cela vous donne un sentiment de pouvoir et de contrôle sur votre propre vie. Lorsque vous commencez à voir l'indifférence comme un reflet de votre force intérieure, vous commencez à ressentir plus de paix avec vous-même. L'anxiété et l'insécurité diminuent, laissant place à une tranquillité profonde. Vous réalisez que votre véritable force vient de l'intérieur et ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Et cette prise de conscience est extrêmement libératrice. La valeur de la présence, transformer l'absence en autosuffisance. Quand les gens ne te prêtent pas attention, cela peut sembler douloureux, mais c'est une opportunité incroyable de renforcer ton indépendance et de montrer ta véritable force. Souvent, nous cherchons la validation externe pour nous sentir valorisés. Nous voulons être remarqués, appréciés et reconnus. Cependant, lorsque cette attention ne vient pas, nous avons la chance de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et de trouver cette validation en nous. C'est le premier pas vers l'autosuffisance. L'absence d'attention peut être un moment de réflexion. Plutôt que de te sentir dévalorisé, utilise cette absence comme une période pour te reconnecter à tes propres compétences et qualités. Reconnais ta valeur sans dépendre du regard des autres. Cela te renforce non seulement, mais te libère aussi du besoin constant d'approbation extérieure. La véritable force réside dans l'autosuffisance. Quand tu apprends à compter sur toi-même pour trouver valeur et sens, tu deviens inébranlable. Les opinions des autres perdent le pouvoir de t'affecter profondément. Cela ne veut pas dire que tu deviens isolé ou indifférent, mais que tu construis une base solide de confiance en toi. Chaque fois que tu fais face à l'absence d'attention, tu as l'occasion de pratiquer l'autosuffisance. Demande-toi, que puis-je faire pour me sentir valorisé maintenant Trouve des activités et des projets qui te donnent un sentiment d'accomplissement et de but. En faisant cela, tu montres que ta valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres, mais de ta propre perception de toi-même. L'autosuffisance te permet également d'être plus présent pour les autres. Lorsque tu ne cherches plus constamment de l'attention, tu peux te concentrer sur le fait d'être une présence positive et stable dans la vie de ceux qui t'entourent. Cela crée une spirale vertueuse, où ta force intérieure inspire et renforce ceux qui t'entourent. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Tu ne peux pas contrôler l'attention que tu reçois des autres, mais tu peux contrôler ta réaction à l'absence de cette attention. En adoptant l'autosuffisance, tu prends le contrôle de ta propre vie et trouves de la force dans ta propre présence. Transformer l'absence en autosuffisance est un processus continu qui demande de la pratique et de la patience, mais les résultats sont profonds. Chaque petit pas que tu fais vers l'indépendance émotionnelle te rend plus fort et plus confiant et cette force devient visible pour tous ceux qui t'entourent. En fin de compte, la véritable présence ne vient pas d'être remarquée par les autres, mais d'être complètement authentique et sûr de toi. Lorsque tu adoptes l'autosuffisance, l'absence d'attention devient insignifiante. Ta présence devient une source de force inébranlable, irradiant confiance et assurance. L'art du détachement, se libérer des attentes des autres, 
Se libérer des attentes des autres peut être l'un des plus grands défis de la vie. L'art du détachement, enseigné par le stoïcisme, offre un chemin pour atteindre cette liberté. Imagine vivre sans le poids des attentes des autres, avec une paix intérieure et une force inébranlable. Souvent, nous nous efforçons de plaire à tout le monde, de chercher approbation et reconnaissance. Cette quête incessante peut être épuisante et frustrante. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur vient de l'intérieur et que nous devons nous détacher des opinions et des attentes des autres pour trouver cette paix. Se détacher ne signifie pas être indifférent ou insensible. Cela signifie simplement que nous ne donnons plus de pouvoir au jugement des autres sur notre vie. Notre véritable mission est de vivre en accord avec nos propres valeurs et principes. Quand nous comprenons cela, nous commençons à voir le détachement comme une forme de libération. Chaque fois que quelqu'un projette ses attentes sur toi, c'est une opportunité de pratiquer le détachement. Plutôt que de te sentir sous pression, tu peux choisir de te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Ce choix conscient te renforce et te permet de vivre de manière plus authentique et alignée avec qui tu es vraiment. Le détachement t'aide aussi à faire face aux critiques et jugements avec plus de sérénité. Lorsque tu n'es pas attaché aux attentes des autres, les critiques perdent leur pouvoir de te toucher profondément. Tu apprends à évaluer les retours de manière objective, à les utiliser pour ta croissance, sans pour autant les laisser définir ta valeur. Le stoïcisme nous rappelle que ce que les autres pensent n'est pas sous notre contrôle. Plutôt que de gaspiller de l'énergie à essayer de changer la perception des autres, nous pouvons rediriger cette énergie pour nous améliorer nous-mêmes. Ce changement de focus apporte une paix intérieure qui est difficile à ébranler. En pratiquant le détachement, tu commences également à remarquer un changement dans tes relations. Lorsque tu vis en accord avec tes propres valeurs, les gens autour de toi le remarquent et le respectent. Tes interactions deviennent plus authentiques et basées sur un respect mutuel plutôt que sur des tentatives de plaire ou de manipuler. L'art du détachement est un processus continu d'apprentissage et de pratique. Il faut du courage pour se libérer des attentes des autres et vivre de manière vraie. Mais avec le temps, cette pratique devient une source de grande force et tranquillité. Trouver la paix intérieure à travers le détachement est l'une des plus grandes réalisations que tu puisses atteindre. C'est un chemin pour vivre pleinement, de manière authentique, libérée des pressions externes. Lorsque tu adoptes cet art, tu découvres une liberté qui transforme ta vie de manière profonde et durable. Si tu es arrivé à ce stade de la vidéo sans avoir sauté aucune partie, commente point faible pour nous montrer que tu as réellement regardé toute la vidéo sans rien sauter. J'espère que cette vidéo t'aide jusqu'ici. Maintenant, retournons à la suite. La réponse silencieuse. Comment le stoïcisme transforme l'ignorance en pouvoir Répondre avec silence peut être l'une des armes les plus puissantes et sous-estimées que tu puisses utiliser. Quand quelqu'un t'ignore ou tente de te déstabiliser, la réponse immédiate est souvent de répliquer ou de se justifier. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir réside souvent dans le silence. Quand tu réponds avec silence, tu envoies un message clair et fort. Tu n'es pas à la merci des provocations ou du mépris de qui que ce soit. Ce silence est un signe de confiance en soi et de maîtrise émotionnelle. La personne qui tente de t'ignorer s'attend à une réaction, et en ne lui donnant pas ce qu'elle attend, tu la désarmes complètement. La sérénité du silence est un bouclier puissant. Alors que d'autres s'engagent dans des conflits verbaux ou des tentatives de manipulation, tu conserves ta paix intérieure intacte. Ce contrôle de soi ne préserve pas seulement ton énergie, mais montre aussi une force difficile à briser. Ceux qui t'ignorent, finissent par réaliser que leurs actions n'ont pas l'effet escompté, ce qui peut être profondément déstabilisant pour eux. Le silence comme réponse te donne également du temps. Du temps pour réfléchir, évaluer la situation et choisir la meilleure manière d'agir si nécessaire. Ce temps de réflexion est crucial, car il évite les réactions impulsives qui pourraient aggraver la situation. Le silence n'est donc pas seulement une réponse, mais une stratégie qui renforce ta position. Lorsque tu pratiques cette réponse silencieuse, tu commences à remarquer que les autres te voient différemment. Ta sérénité et ton contrôle de soi inspirent respect et admiration. Les gens perçoivent que tu n'es pas facilement déstabilisé et que ta force vient de l'intérieur. Cette perception renforce ton autorité et ta présence dans toutes les situations. Le stoïcisme valorise la sagesse de savoir quand parler 
et quand rester silencieux En choisissant le silence face aux provocations, tu montres une profonde compréhension des dynamiques humaines et une maîtrise de tes propres émotions. Cette maîtrise est une forme de pouvoir que beaucoup ignorent, mais qui est extrêmement efficace. Garder son calme et répondre par le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de grande force intérieure. Cette pratique montre que tu n'as pas besoin de t'engager dans chaque bataille qui se présente. Au lieu de cela, tu choisis tes combats avec sagesse, en préservant ton énergie et ta concentration pour ce qui compte vraiment. En adoptant cette réponse silencieuse, tu transformes l'ignorance des autres en un tremplin pour montrer ta véritable force. Tu ne fais pas qu'ignorer la provocation. Tu l'utilises comme une opportunité pour démontrer ton contrôle de soi et ta résilience. Cette approche stoïcienne transforme les défis en opportunités de croissance et d'affirmation personnelle. La sagesse du temps. Laisse le temps révéler ta véritable valeur. La patience est une vertu sous-estimée, surtout dans un monde où tout semble aller à un rythme effréné. Dans le stoïcisme, la sagesse du temps est un principe fondamental qui nous enseigne à faire confiance au processus et à laisser le temps révéler notre véritable valeur. Quand tu pratiques cette patience, même ceux qui t'ignorent finissent par reconnaître ton importance. Nous connaissons tous des moments où nous nous sentons dévalorisés ou ignorés. Dans ces moments, la réaction instinctive est de vouloir prouver immédiatement notre valeur. Mais le stoïcisme nous invite à adopter une approche différente. Laisse le temps faire son travail. La patience permet aux actions et à l'intégrité de parler plus fort que toute tentative d'auto-affirmation immédiate. Imagine une graine plantée dans la terre. Elle ne pousse pas en un jour, mais avec le temps, le soin et la patience, elle se transforme en un arbre fort et robuste. Ainsi en est-il de notre valeur. Parfois, elle n'est pas immédiatement visible, mais avec le temps, nos actions constantes et notre résilience révèlent qui nous sommes vraiment. Ceux qui t'ignorent maintenant peuvent ne pas voir ta valeur, mais le temps a une façon de révéler la vérité. La sagesse du temps nous enseigne également à ne pas gaspiller notre énergie, à essayer de forcer la reconnaissance. Au lieu de cela, concentre-toi sur le fait de faire de ton mieux, d'être la meilleure version de toi-même. Le temps finira inévitablement par montrer ta véritable valeur à ceux qui sont capables de le voir. Cette approche te permet non seulement de préserver ton énergie, mais aussi de garder ta dignité intacte. Lorsque tu laisses le temps révéler ta valeur, tu montres une confiance tranquille. Cette confiance est impressionnante et puissante. Elle démontre que tu n'es pas désespéré de recevoir de l'approbation et que tu crois en ta propre valeur, indépendamment de ce que pensent les autres. Cette posture peut transformer la perception que les autres ont de toi avec le temps. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler la reconnaissance immédiate des autres, mais tu peux contrôler ta patience et ta persévérance. Avec le temps, ceux qui t'ont ignoré peuvent commencer à voir la constance de tes actions et l'intégrité de ton caractère, et c'est à ce moment-là que ta véritable valeur devient indéniable. La patience te permet aussi d'apprendre et de grandir. Chaque défi que tu affrontes avec calme et résilience te renforce. Le temps n'est pas seulement un révélateur de valeur, mais aussi un enseignant. Il enseigne des leçons précieuses sur la résilience, la persévérance et la sagesse. Ces leçons sont inestimables et contribuent à ton développement continu. En regardant en arrière, tu verras comment le temps a façonné ton parcours. Tu verras comment chaque moment d'attente, chaque défi surmonté, a contribué à révéler la force et la valeur que tu ignorais peut-être même que tu possédais. Et ceux qui t'ont ignoré le verront aussi, reconnaissant ce qui était auparavant invisible. Laisser le temps révéler ta véritable valeur n'est pas facile. Cela demande de la confiance en soi et en son cheminement. Mais cette approche apporte une paix et une certitude qui sont inestimables. En permettant au temps de montrer qui tu es vraiment, tu ne fais pas que te renforcer, tu inspires aussi ceux qui t'entourent. Le pouvoir de la gratitude, remercier pour l'indifférence. La gratitude est une pratique puissante qui peut transformer ta manière de voir le monde. Et lorsque tu remercies pour l'indifférence des autres, tu utilises cet outil pour ton propre développement personnel d'une manière surprenante. Cela peut sembler étrange au premier abord, mais la gratitude pour l'indifférence peut être un chemin profond vers l'autoconnaissance et la résilience. Quand quelqu'un te traite avec indifférence, 
la réaction habituelle est de se sentir blessé ou méprisé. Mais si tu changes de perspective et considères l'indifférence comme une opportunité de croissance, tout change. En remerciant pour l'indifférence, tu reconnais qu'elle t'a donné l'opportunité de te renforcer et de mieux te connaître. Pratiquer la gratitude dans ce contexte est un exercice de reprogrammation mentale. Chaque fois que quelqu'un est indifférent envers toi, au lieu de t'abattre, choisis de remercier. Remercie pour l'opportunité de te détacher du besoin d'approbation extérieure. Remercie pour la chance de te concentrer sur toi-même et ton propre développement. La gratitude transforme l'indifférence en un outil puissant. Elle t'apprend à dépendre moins des autres pour te sentir bien. En remerciant pour l'indifférence, tu affirmes que ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Cela crée une base solide de confiance et de résilience. Cette pratique de la gratitude t'aide également à voir l'indifférence sous un autre angle. Lorsque tu remercies pour l'indifférence, tu commences à réaliser que cela ne reflète pas ta valeur, mais plutôt les limitations des autres. Ils peuvent traverser des difficultés personnelles qui les empêchent de voir ta valeur. La gratitude te permet de voir cela avec plus de compassion. En transformant l'indifférence en une opportunité de gratitude, tu te libères des chaînes émotionnelles qui te lient aux opinions des autres. Ton bonheur commence à dépendre davantage de tes propres actions et moins des réactions des autres. Cela te donne une liberté incroyable pour être qui tu es vraiment. De plus, la gratitude pour l'indifférence te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Lorsque tu n'es plus préoccupé par le manque d'attention des autres, tu peux diriger ton énergie vers tes propres objectifs et passions. Cela crée un cycle positif d'autodécouverte et d'accomplissement personnel. Cette pratique renforce également tes relations positives. En te libérant du besoin d'approbation, tu deviens une présence plus authentique et sûre dans tes interactions. Les personnes qui comptent vraiment commencent à voir et à apprécier cette authenticité, ce qui renforce les liens véritables. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler l'indifférence des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. La gratitude est une réponse puissante qui transforme une situation négative en une opportunité de croissance. C'est une démonstration de force intérieure et de sagesse. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te traite avec indifférence, essaie de pratiquer la gratitude. Remercie pour l'opportunité de te renforcer, de mieux te connaître et de te détacher du besoin d'approbation extérieure. En faisant cela, tu transformes l'indifférence en un catalyseur pour ton propre développement et bien-être. En adoptant cette pratique, tu découvriras que la gratitude a le pouvoir de changer non seulement ta perspective, mais aussi ta vie. Elle t'apprend à trouver de la force dans l'adversité et à transformer les défis en opportunités de croissance. L'indifférence devient alors non pas un obstacle, mais une marche sur ton chemin vers la découverte de soi et la résilience. Si tu as aimé ce contenu et que tu veux continuer à apprendre comment appliquer le stoïcisme dans ta vie, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si tu veux aller plus loin, télécharge mon e-book. Comment appliquer le stoïcisme au quotidien Il est rempli d'enseignements pratiques pour transformer ta vie à travers le stoïcisme. Transformant la douleur en croissance. Le stoïcisme comme chemin vers la résilience. Convertir la douleur d'être ignoré en croissance personnelle est une compétence puissante et transformative. Le stoïcisme nous offre des outils pour faire exactement cela, en nous permettant d'utiliser les expériences douloureuses comme des catalyseurs de notre développement et de notre renforcement. Lorsque tu ressens la douleur d'être ignoré, la première réaction peut être la frustration ou la tristesse. Mais il existe une autre manière de voir cette situation. Le stoïcisme nous enseigne que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est optionnelle. Il est possible d'utiliser cette douleur comme une opportunité de réflexion et de croissance. Quand quelqu'un t'ignore, c'est l'occasion de te tourner vers l'intérieur et de te demander «« Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Chaque expérience douloureuse contient des leçons cachées qui peuvent nous rendre plus forts et plus sages. Souvent, être ignoré nous oblige à affronter nos propres insécurités. Cela peut être inconfortable, mais c'est aussi une opportunité de renforcer notre confiance en nous. Plutôt que de chercher une validation extérieure, nous pouvons commencer à trouver notre valeur en nous-mêmes. Ce changement de perspective est essentiel pour la croissance personnelle. La pratique stoïcienne nous invite à voir chaque défi comme une opportunité. Être ignoré peut être douloureux, mais c'est aussi une chance de développer de la résilience. 
Lorsque tu fais face à la douleur avec courage et détermination, tu commences à réaliser que tu es plus fort que tu ne le pensais. La douleur devient alors un professeur précieux, te montrant où tu dois grandir et t'améliorer. La résilience ne consiste pas seulement à supporter la douleur, mais à l'utiliser comme carburant pour la croissance. Chaque fois que tu te relèves après avoir été ignoré, tu construis une base plus solide de confiance en toi et de force intérieure. Cette force devient visible aux yeux des autres, mais surtout à tes propres yeux. De plus, la douleur peut nous enseigner à avoir plus d'empathie envers les autres. Quand tu sais ce que c'est que d'être ignoré, tu développes une sensibilité plus grande envers les expériences des autres. Cette empathie enrichit non seulement tes relations, mais te rend aussi plus compréhensif et compatissant. Le stoïcisme nous rappelle que nous avons le contrôle sur nos réactions. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un t'ignore, mais tu peux contrôler comment tu y réagis. En choisissant de voir la douleur comme une opportunité de croissance, tu deviens l'auteur de ta propre histoire. Ta force et ta résilience commencent à te définir, plutôt que les actions des autres. La douleur peut aussi être un puissant moteur de motivation. Utilise l'expérience d'être ignoré comme un encouragement à devenir encore meilleur. Consacre-toi à tes objectifs avec encore plus de détermination, en te prouvant à toi-même et au monde que la douleur ne te définit pas, mais que ta capacité à la surmonter le fait. En transformant la douleur en croissance, tu commences à voir la vie sous un nouvel angle. Chaque défi devient une opportunité, chaque douleur une chance de se renforcer. Cet état d'esprit stoïcien non seulement t'aide à surmonter la douleur d'être ignoré, mais aussi à trouver un sens plus profond à toutes les expériences de la vie. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage stoïcien, où nous avons exploré comment transformer l'indifférence et la douleur en outils puissants de croissance personnelle. Nous avons parlé de la force du silence, de la valeur du temps, de l'art du détachement et de la pratique de la gratitude. Nous avons discuté de la manière dont la résilience et l'autosuffisance peuvent nous aider à surmonter les défis et à renforcer notre confiance en nous. Chaque sujet abordé a montré comment le stoïcisme peut être appliqué au quotidien pour transformer les adversités en opportunités. Je remercie chacun d'entre vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que les leçons partagées ici pourront inspirer et renforcer votre propre parcours. Je veux savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. Laissez vos commentaires et partagez vos expériences. Votre opinion est très importante pour nous. Et bien sûr, si vous avez aimé ce contenu, et que vous voulez continuer à apprendre plus sur le stoïcisme, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ensemble, transformons nos vies avec sagesse et sérénité. À bientôt pour la prochaine vidéo.